ஹாய் இந்த வீடியோவில் க்ரோஷே மினி ஸ்லீப்பிங் ஹவுல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்டஃப்டு டாயாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லைனா வீட்டில் ஒரு டெக்கரேட்டிவ் ஹேங்கிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு க்யூட் அவுல் கீச்சைனாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கொஞ்ச நேரம் தான் ஆகும் இதுக்கு உல்லன் த்ரெட் காட்டன் த்ரெட் ஆக்ரலிக் யான் எதனால் யூஸ் பண்ணலாம் த்ரெட்டோட திக்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஹூக் சைஸ் மாறும் நீங்கள் வாங்கின த்ரெட்டோட லேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் சைஸ் எழுதியிருப்பாங்க அதை எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஆக்ரலிக் யான் வித் மெட்டாலிக் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ஷைனியாக இருக்கும் ஹூக் சைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் சர்க்கிள் போடணும் அதுக்கு த்ரெட்டை ரெண்டு விரலில் எக்ஸ் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு ஹூக்கில் அடியில் விட்டு த்ரெட்டை புல் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டால் இதுதான் மேஜிக் சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள் அட்ஜஸ்டபிளாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் த்ரெட்டை புல் பண்ணால் சர்க்கிள் சின்னதாகிடும் இப்போ இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் சிங்கிள் க்ரோஷே எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் ஹூக்கை சர்க்கிளுக்கு உள்ளே விட்டு த்ரெட்டை புல் பண்ணினா ஹூக்கில் ரெண்டு லூப் இருக்கும் இப்போ த்ரெட்டை ஹூக்கில் சுற்றிக்கிட்டு ரெண்டு லூப் வழியாகவும் த்ரெட்டை புல் பண்ணணும் இதுதான் சிங்கிள் க்ரோஷே ஹூக்கை சர்க்கிளுக்கு உள்ளே விட்டு த்ரெட்டை புல் பண்ணினா ஹூக்கில் ரெண்டு லூப் இருக்கும் இப்போ ஹூக்கை த்ரெட்டில் சுற்றிக்கிட்டு ரெண்டு லூப் வழியாகவும் த்ரெட்டை புல் பண்ணணும் இது மாதிரி ஆறு தடவை பண்ணணும் ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்டிங் த்ரெட்டை டைட்டாக புல் பண்ணி சர்க்கிளை க்ளோஸ் பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட சர்க்கிள் டிஸப்பியர் ஆகிறதுனால தான் இதுக்கு பேர் மேஜிக் சர்க்கிள் ரவுண்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ரவுண்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் மேலே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் பேப்பர் கிளிப் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் ரவுண்டோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டிச் எதுன்னு மறக்காமல் இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டிச் மேலே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் தேர்ட் ஸ்டிச் மேலே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும்போது மொத்தம் பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு இருக்கும் ரவுண்ட் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ரவுண்ட் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் ஸ்டிச் மேலே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் மூணாவது ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் நாலாவது ஸ்டிச் மேலே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இதுதான் இந்த ரவுண்டோட பேட்டர்ன் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணணும் இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும்போது மொத்தம் பதினெட்டு ஸ்டிச் இருக்கும் ரவுண்ட் த்ரீ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ரவுண்ட் ஃபோர்
ரவுண்ட் ஃபோர் ஃபஸ்ட் ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் மூணாவது ஸ்டிச் மேலே ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இதுதான் இந்த ரவுண்டோட பேட்டர்ன் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் டூ சிங்கிள் க்ரோஷே இதே போல் கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணணும் இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும்போது மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஸ்டிச்சு இருக்கணும் ரவுண்ட் ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ரவுண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே செகண்ட் ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே தேர்ட் ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்து ஃபோர்த் ஸ்டிச் மேல ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த ரவுண்டோட பேட்டர்ன் இதுதான் ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒன் சிங்கிள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் டூ சிங்கிள் க்ரோஷே இதே போல கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணணும் இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும்போது மொத்தம் முப்பது ஸ்டிச் இருக்கணும் ரவுண்ட் ஃபைவ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வர ஒன்பது ரவுண்டு அதாவது ரவுண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ரவுண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஒரே பேட்டர்ன் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஒவ்வொரு ரவுண்ட் பிகினிங்கில் ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டிச் மறக்காமல் இருக்கும் ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் முப்பது ஸ்டிச் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரவுண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பார்க்குறதுக்கு ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும் இப்போ டாய் ஸ்டஃபிங் வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வச்சு டைட்டாக ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டையும் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி ஹூக்கை இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் சேர்த்து விட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இல்லைனா ஊசியில் த்ரெட்டை கோர்த்து கூட தச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் கடைசி ஸ்டிச் வரைக்கும் பண்ணணும் கேப் இல்லாமல் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் ஸ்டஃபிங் வெளியே வராமல் இருக்கும் அவ்வளவுதான் த்ரெட்டை கட் பண்ணிட்டு டைட்டாக புல் பண்ணிக்கோங்க த்ரெட்டை ஊசியில் கோர்த்துட்டு இது மாதிரி ஸ்டிச்சுக்குள்ளே மறைச்சிடணும் பார்க்குறதுக்கு குட்டி குஷன் மாதிரி இருக்குல்ல
அடுத்து அவளோட விங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு கலர் த்ரெட் எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மேஜிக் சர்க்கிளுக்குள்ள ஆறு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் ஸ்டார்டிங் த்ரெட்டை புல் பண்ணி ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் இப்போ ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கணும் கடைசியாக போட்ட செயின் ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்து இருக்கிற ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அடுத்து இருக்கிற அஞ்சு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அவ்வளவுதான் த்ரெட்டை கட் பண்ணி டைட்டாக புல் பண்ணிக்கணும் இதுதான் விங்ஸ் இது மாதிரி ரெண்டு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க விங்ஸை இதோட சைடில் டாப்பில் இருந்து ஃபோர்த்து ரவுண்டில் பின் வச்சு அட்டாச் பண்ணுறேன் பின் யூஸ் பண்ணுனா ஊசி வச்சு தைக்கும்போது நகராமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஊசி வச்சு ரெண்டு பக்கமும் தைச்சிட்டேன் அடுத்து அவளோட கண்ணு பண்ணணும் அதுக்கு ஒயிட் கலர் த்ரெட்டில் முதல்ல மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டுக்கணும் அடுத்து இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஸ்டார்டிங் த்ரெட்டை புல் பண்ணி டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்டை ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான் த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணணும் இதுதான் ஐஸ் இது மாதிரி ரெண்டு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து பிளாக் த்ரெட்டை ஊசியில் கோர்த்து ஒரு வி ஸ்டிச்சு போட்டுக்கணும்
ஐஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது பின் வச்சு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட்டை நோலில் கோர்த்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஊசியில் கோர்த்து தச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஐஸை ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ரெண்டு ஐஸுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கீழே ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் பீக் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக ரெண்டு லாங் த்ரெட் எடுத்து ரெண்டாக மடித்து அதோட டாப் ரெண்டு கார்னர்லையும் இது மாதிரி டைட் பண்ணியிருக்கேன் ஹேர் ப்ரஷ் வச்சு இந்த த்ரெட்டை பிரித்து விட்டிங்கன்னா ஃபெதர் மாதிரி அழகாக இருக்கும் நம்ம க்யூட் ஸ்லீப்பிங் அவுல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்